Dazen Selection Niyajan VP karibu sana Dazen Selection hapa ni chimbo la movement zote za mji huu au sio minute advance ya tu leo niko na Anum Zwan tena once again last interview jamali sema ana recording label yake ambayo inasimamia sama artist au sio na leo kamleta artist mmoja ambaye sijajua alimtoa wapi na nini so story kidogo before tuja meet na we artist yuko hapa Anum Zwan brother yo yo Mambo vipi? Kama kawa mwanangu, kama kawa. Hivi kila kila msanii utakayekuwa na msanii ni wa kike. Hapana, hapana, mtu yote mwenye kipaji. Siangalii jinsia, siangalii mtu alivyo, siangalii chochote. Mimi naangalia kipaji cha mtu. Yeah. Umeanambia mtoto anapiga gita, anapiga vitu vingi sana, au sio? Ni hicho ndo kilikufanya wewe ukamchukua fasta au kulikuwa kuna kitu kingine uliangalia? Ah, kuna vitu vingi nimeviangalia, nimeangalia pia pia u, 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 pia nidhamu. Unajua nidhamu ni jambo la msingi na pia ni mtu ambaye nimekaa nime naye kidogo japo si sana kwa ni mtu ambaye namsoma. Na Naweza nikajua udhaifu wake, naweza nikajua iki iki iki, iki. kwa nikaona kuna urais wa mimi naye kiweza kufanya kazi. Yeah. Unafanya media tu na umekuja dozen selection, sio? Hii itakuwaje? Yaani ndo umeanza safari sasa kwanza zile release, zile double release na vitu vingine kibao au unamrelease tu afu anaenda mwenyewe na mchomo mwingine anaenda mwenyewe au unamsimamia 100%? Uh, 100% nipo naye tunafanya kazi na kazi nyingi zinakuja kutoka Last Bone Record. Kama mimi umeona nimeatia ngoma back to back mbili. Sasa hivi kuna new artist tunamtambulisha Last Bone Record. Umeelewa kwa hiyo kikubwa tuombe uzima tu kazi zingine ziweze kutoka lakini nia yangu na aim yangu kubwa ni kuweza kufanya vitu back to back. Mwaka mzima huu Last Bone Record iwe ina rotation nzuri kila same ndio kitu ambacho na fight sasa hivi. Msanii wetu anaitwaaje babu? Msanii wetu anaitwa Biaisha. Ya, yeah, anaitwa Biaisha. Mbona imeka Kiswahili sana hilo? <laughs> Mbona imeka kama dada fulani wa Tarabu hivi bimwa Juma Biaisha au anafanya ni hiyo ameamua kutumia tu Biaisha? Ya, yeah, yeye yake ni Aisha lakini hiyo bi tuliongezea tu sisi wenyewe katika utani utani nini tulivyokuwa tunaishi ya. Lakini pia kikubwa ni jina la Kiswahili unajua sisi ni Waswahili. Maana sisi ni wa Tanzania. Kwa ni jina ambalo lina sound kia kia Afrika ni lipo. Yaani ni jina la mtaani. Kwa ni rais pia hata jina lake kuweza kufika sehemu ya mbali zaidi sababu hata mtoto mdogo kulitamka rais Biaisha. Yeah. 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 Ngoma yake ni, ni tumejaribu kufanya muziki tofauti kidogo ina ubongo flavor, ina ina zuko alafu ina, ina, ina kama kapuka yani ni mziki fulani ambao upo katikati ni mziki wa tofauti ukisikiliza beat umeelewa labda yalivyoimba ndo kaimba ile ladha kitanzania bongo flavor lakini ni beat fulani ambayo sawa ni bongo flavor lakini ni bongo flavor yenye new sound sound ya kit cha tofauti ambacho mimi nilikuwa nakitegemea pia ambacho naona wa Tanzania wamekipokea vizuri na wamependa sana Wauchoma Ochoma wangu moyo oh, na waza kwenda kwa sangoma kakugeuze poyoyo oh, kukuona unadunda dunda na mi naipata tabu kama nda umenishika pabaya umenifinya sana niachie mwaya <laughs> e bana nafikiri umeshuhudia maajabu amazing sana au sio performance ambayo inafanywa live na divas squeeze inakuwa ni covers au sio lakini ameonyesha ama uandishi noma sana lakini amepigwa gita lakini ameperform pia vizuri hapa hapa dozen selection mazoezi yako unafanyaga na nani na numzi wanda au mwenye mwenye hapana mazoezi yangu mimi wanafanya kuna company yangu ambao niko nao pia ni wanamuziki wanasoma chuo cha Dar es Salaam kitu gani kinakuvutia kwenye mziki na ukamua usiwe na issue nyingine yote nini mpaka uingie Last Bone Records na sasa una una una, una introduced kama msanii mpya Last Bone Records kitu kilichonivutia kwenye mziki sio kitu kingine yani nilikuwa najikuta tu kila niki acha kuimba najikuta tunaingia kwenye kuimba vitu vyangu wote ninavyofanya vinaingia tena kwenye mziki nikifanya shughuli nyingine najikuta bado na kuimba naendelea kwa hiyo nikaona tu so mbaya pia marafiki zangu wamekuwa sababu kubwa ya mimi kuingia kwenye mziki kwa sababu wananiambia una record wimbo unaweka ndani tunasikiza sisi tunataka sasa na watu wengine pia wasikie kufanya kazi na Nu Mziwanda watu wengi wanadai kwamba ina changamoto kwa upande wako inakuwaaje kwangu mimi sijaona changamoto yoyote Hamna changamoto yoyote kiukweli. Ikitokea sasa umeambia bana nyimbo yako ya kwanza imetoka fresh. Ya pili fanya collaboration na msanii wa hip hop Tanzania. Ungefanya na nani? Ah, uh, msanii wa hip hop ningefanya na Darasa. Darasa sijui anaimba hip hop. Yeah, Darasa. Nampenda sana Darasa jinako. Kuna Joe Makini. 
kuna niki wa pili kuna wasanii wengi sana wa hip hop wanaofanya vizuri na mimi ninavyojiona sauti yangu naweza ngafit pia kwenye nyimbo zao unatamani siku moja ufikie wapi unajua kila mtu ana malengo yake bana kwenye game wewe unatamani labda ukishachia albamu watu kukufahamu utamane na game au ufanye upate pesa alafu then ufanye michongo mingine aim yako ikoje mimi binafsi kwanza na sukumo na moyo wangu kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda tangu mdogo nikiwa sielewi kwamba kitakuja kuniletea pesa au kitanikutanisha na nani nitapata connection gani sijui yani mimi nilikuwa najikuta tu na msukumo huo kwa hiyo naamini sasa hivi nimekuwa mtu mzima na akili zangu nimeshajua mziki unahitaji nini na nahitaji nifikie wapi lengo langu mziki wangu ufike nje ufike mbali sana yani utoke kabisa hapa Tanzania wa Tanzania waukubali na watu wengine pia usikie Ushai kuperform kwenye stage yoyote? Ndiyo nishawahi. Kwenye band nishawahi. Na kwenye band una, unaimba nyimbo za watu au ni nyimbo yako mwenyewe ulifanya? Mara nyingi sana huwa napenda kuimba nyimbo zangu. Japokuwa nyimbo za watu pia naweza nkaimba covers za wasanii wa nje. Mm. Swala so, la utunzi kidogo limekuwa gumu kwa wanawake wengi au wasanii wengi wa kike wanaingia kwenye kwenye industry. Wewe unaandikia nyimbo na nani? Mimi kwanza spendi sana kuandikia kuandikiwa wimbo wote mzima mpaka mwisho. Ijapokuwa bado sijaiva vizuri kwenye masuala mashairi sijajiamini lakini naweza pia kuandika wimbo wangu mwanzo hadi mwisho na zipo nyimbo ambazo tayari nisha record ambazo niandika mimi mwenyewe. Lakini kuna mtu ananisaidia katika kuni coach ili niweze kuiva vizuri kwenye kuimba. Kama huu wimbo wangu wa kamanda kuna kijana mmoja anaitwa Chikide ndo amenisaidia kwenye mashairi lakini upande wa chorus na outro nimefanya mwenyewe. Story inadai kwamba ndo Mziwanda alikusikia ali, ali mara ya kwanza baada ya yeye ndo Mziwanda ni mshikaji na boyfriend wako wewe au sio akakusikia unaimba na nini akakusifia shemegi ilikuwaje sasa yani alikuruhusu ni boyfriend wako wewe kwenda ku record au ndo Mziwanda alikufuata private Kwanza huyo boyfriend wangu ambaye aliongelewa ni alikuwa anafahamu kipaji changu kwamba napenda kuimba tangu tulikuwa tunakutana kwa hiyo alikuwa anajua anapenda kuimba lakini sasa yeye alikuwa hana uwezo wote wa kunisaidia kwamba sijui anipeleke labda nikarekodi wapi au nika shoot video wapi au wimbo utapelekwa wapi naye atacheza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaishi tu anajua anapenda kuimba basi. Kwa hiyo alivotokea kwamba wamekuwa na urafiki na Numziwanda haikuwa kwamba yeye kumwambia kwamba sijui girlfriend wangu anaimba sijui nini na nini hapana. Yeye mwenyewe nuo alikuja kumvisit rafiki yake kwa bahati nzuri akasikia nikiimba kwa sababu nilikuwa napenda kuimba yani mara zote nikikaa huwa naimba imba kwa hiyo alivosikia akamwambia yeye kumwambia akamwambia sawa kama utaweza kumsaidia utaongea naye na mpaka sasa hivi jamaa ana support ah kiukweli hiyo story ni ya muda yani sio kwamba ni ajana ujuzi ni kama hata miaka miwili inaweza kawa imepita kwa hiyo ni vitu ambavyo vimepita kwa jamaa yuko wapi sasa hivi? Sasa hajui kusikia ngoma yako mpya au kwa sababu story na sound kama mmeachana hivi? Ah, siwezi kuongelea hilo. Lakini yupo na tuna communicate, ananipigia simu, ananipa ongera kwa stage ambayo nimepiga. Na anajua stage ilianza baada ya kukutanisha na jamaa. Eh, ni kweli. Yaani huo ndio kweli. Hamna swali lingine lolote wewe unakuuliza? Ah yeye anapenda tu kunitia moyo na kuniambia nitafanikisha tu ndoto zangu kwa sababu yeye anaelewa zaidi sababu ni mtu ambaye alikuwa mtu wangu wa karibu. Quick rack akisema mama manager bana huwa anajiongeza sana yani inapokuja swala la mahusiano na vitu vingine kibao. Na jamaa yuko single sasa hivi kwa hiyo tutegemee labda nini? Nua yupo single, nua na girlfriend. Yeah. Na unafahamu hilo? nafahamu na girlfriend wake namjua na yeye ananijua tunafahamiana anajua kama mimi ni msanii wa Numziwanda na hamna kitu kingine chochote kinachoendelea <tune>